Dear students, in the class, we have one-dimensional close spiking and two-dimensional close spiking. That is three-dimensional close spiking. Nampaknya sering kita pelajari dalam tiga dimensi na close spiking ya. Adanya dalam itu manusia akan dengan ini dia na one dimensi na dua dimensi na close spiking ini parangan dia. One dimensi na close spiking itu parangan yang, ada yang kita directional matra arrange dia. Orang ini nere ayat orang ini vary ayat bukan orang x directional orang ini y directional bukan dengan ini adalah one dimensi close spiking itu parangan. Adanya coordination number dua orang nampaknya kan dua dimensi na dua dimensi na parangan yang, dua directional x y directional bukan orang. Adik rendi type orang tu, nama kita kanda airno square close spiking, adik boleh dengen, eda airno hexagonal close spiking, square close spiking orang tu, hexagonal close spiking orang tu. Ini, adik nanti square close spiking ni nanti, coordination number 4 lah orang tu, nama kita kandu hexagonal close spiking ni, coordination number 4 lah orang tu, nama kita kandu square close spiking ni, coordination number 4 lah apa orang tu, karena Adale, orang itu partikel consider cedal, adu ayat itu kontaktil beranda partikel gal deh, nama nala, ana. Oppam, ah partikel gal deh center gal deh, yoji pichal square gitu, nado orang dah nus square close spiking, nado lisa. Hexagonal close spiking unda ayat dengan ni ana. Adan ate first row itu depressional, adah ayat awak kau deh lunda ane gapil second row ya arrange. Angan ya arrange cedu bukan nado ana. Adale, orang itu partikel ni deh kontaktil beranda partikel gal deh, nana ya podium R, adu orang deh ni coordination number tiga ayi. Arai, adu orang apun dengen, apa partikel gal de kontaktil bandiri kena partikel gal de sentral gal de yoji pichal, nampuk kita nado hexagon ayatu guna, nampal de jadi beri baranyo hexagon ayat close spiking. Adu tu nampal nukam bonda three dimensional close spiking ya nam. Three dimensional ada ayat three d directional, directional nampal close spiking nampal nado partikel ay arain cie nado, edul nena two d nena two dimensional close spiking ni nana. When two dimensional close spiking ini dua orang nampak, untuk square close spiking ini, hexagonal close spiking ini. Pih dua orang nanti lalu nampak kita itu undak kam three dimensional close spiking ini undak kam. Adalah anda bertanya lagi, anda dua riti lalat three dimensional close spiking ini. First one from two dimensional square close spiking. Second one from two dimensional hexagonal close spiking. Yang mana? Adi nampak lagi mana? Three dimensional close spiking from two dimensional square close spiking. Yang mana? Adanya pertanyaan, wittya sounu illa. Enggane ano partikel ni arrange jeda adit te layer onu. Adu bola dani rendam te layer. Pahit te layer ni ayen dulu licha. Rendam te layer we. Nere model model ladi kibu ko. Adu bola dani moonam te layer. Adu unda inde perim ay dani. Nala am te layer bercerai. Adu moonam te layer enggane bercjo. Adi e bola dani bercjo. Adu unda adin te perim inde dani ana ayen dani. Adu unda ini a a a type nana beraya. Abang square close spiking ni, ni tu, nama lundak kita kerana three dimensional close spiking, untuk matra itu, saya arrange mana ini pair anda na A A A type, mana? Yang nal two dimensional hexagonal close spiking ni, ni tu, dua riri itu la three dimensional arrange mana tu? Ada anu, nama lundak pelik yang ada, alpam budimu terlalu fagan. Dua riri itu la three dimensional close spiking ni, ana, ini tu, ni tu. Two dimensional hexagonal close spiking ini tu lah. Adil ada tu yang ni, nama kita beli kena pera na. Three dimensional hexagonal close spiking, ini ni ada pera. Two dimensional hexagonal close spiking ini tu nunda kena. Orang arrangement ini pera, itu tu ni ya. Two untuk mari, ada ini ulu. Three dimensional hexagonal close spiking ni. Adil ni perayaan tu word pera ni tu na. A B A B arrangement ni. Ni ada enggak ni unda awal tu yang ni ada perayaan. Enggak ni unda awal na. By covering tetrahedral void. Adanya dana, nama kita kanan tetrahedral void. Tetrahedral void kamera cegah itu beri ana. Adilai kita ni rikin itu beri ana. Ia dun dawa ga three dimensional hexagonal close spiking dun dawa. Adanya dana nariya nama ingil. Nama kondong gudi. Nama kita hexagonal close spiking itu leh kerana apa? Nama kita ganda airanu. Ida ana two dimensional hexagonal close spiking. Adanya dana aditya roid. Depressional, dua amatnya roya range ini diri kita. Dua amatnya roya depressional, tiga amatnya roya range ini diri kita. Anggana kita ini orang layer ni, nama kita ini beri bilikum, ye ini bilikum, okay? Ini ye ini barang ini layer ni dia mungkin lekik, orang layer ni ada dikir dikir berkumpul ada, ya itu dah orang itu three dimensional close spiking orang dah. Ini dia dua direction level, x, y direction level. Itu adalah dua dimensional close spiking. Ini ni mungkin lagi kerana ini sebenarnya adalah itu dalam tiga dimensional close spiking. Am adat layer gula, enggan bekerja dengan apa yang ada di sana itu adalah dua type close spiking. Nampol kita kanan ada apa? Two dimensional hexagonal close spiking itu adalah tiga dimensional hexagonal close spiking. 
അതിനു വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുക ആദ്യത്തെ ലെയറിന് മുകളിലായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ലെയർ രണ്ടാമത്തെ ലെയറിനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന പേരാണ് ബി ബി ലെയർ വെച്ചിരിക്കും എ എന്ന് പറയുന്ന ലെയറാണ് പച്ച കളറിലുള്ള പാർട്ടിക്കിളുകളെ ഉപയോഗിച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ബി എന്ന് പറയുന്ന ലെയറിനെയാണ് ഓറഞ്ച് കളറുള്ള സ്പിയേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലെയറിനെ വെക്കുന്ന വെറുതെ എടുത്തങ്ങ് വെക്കുവല്ല കാരണം നമ്മൾ സോളിഡ് ആയത് അതിന്റെ എന്ത് ചെയ്യണം മാക്സിമം സ്പേസ് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യണം ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഗ്യാപ്പ് ഉള്ള ഇടം ഫില്ല് ചെയ്തേ ഫില്ല് ചെയ്തേ വരത്തുള്ളൂ ആ രീതിയിൽ വേണം അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കാം എ എന്ന് പറയുന്ന ലെയറിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് വോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വോയിഡ് എന്നതുകൊണ്ട് ഗ്യാപ്പ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗ്യാപ്പ് രണ്ട് ഇതിനെ ഈ മുകളിൽ വരുന്നതിനെ നമ്മൾ സി എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഒ എന്ന് എങ്ങനെ വേണേലും കൊടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഗ്യാപ്പിന് ഏത് പേര് കൊടുത്തു ബി അപ്പൊ ആദ്യത്തത് പോലെ തന്നെയാണ് ഈ മൂന്നാമത്തത് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് അതുകൊണ്ടാണ് അതായത് അത് മുകളിലേക്കാണ് വരുന്നത് ട്രയാങ്കിൾ അതിന്റെ അപ്പെക്സ് മുകളിലേക്കാണ് രണ്ടാമത്തതിന്റെ എങ്ങോട്ടാ വരുന്നത് താഴേക്കാണ് അപ്പം ആദ്യത്തത് പോലെ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തതിന്റെ പേരും സെയിം സി എം രണ്ടാമത്തെ ലെയർ പോലെ അത് താഴേക്കാ അതിന്റെ ഷെ അത് വരുന്നത് പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നാലാമത്തതിന്റെ വോയിഡിനെ ഏത് പേര് വിളിച്ചു ബി എന്ന് തന്നെ വിളിച്ചു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ലെയർ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പം ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന വോയിഡിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ബി രണ്ടിടത്തും കൂടി വെക്കാൻ പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ടാ സി എന്ന് പറയുന്ന വോയിഡിൽ പാർട്ടിക്കിളിനെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ അതിന്റെ കുറെ ഭാഗം ബിയിലേക്കും കൂടി കവർ ചെയ്ത് വരും അപ്പം ബി നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാ പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത് തന്നെ എവിടെയാ വെക്കാൻ പറ്റൂ സി എന്ന് പറയുന്ന ഇടത്തെ വെക്കാൻ പറ്റും ഒന്നെങ്കിൽ സി എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിൽ വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബിയിൽ വെക്കാം എവിടെ വെച്ചാലും ഒരുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് വെക്കാം എവിടെ വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് രണ്ടാമത്തെ ലെയറിനെ എവിടെയാ വെച്ചത് ബി എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ലെയർ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വോയിഡ് വോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താ ഗ്യാപ്പിനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് വോയിഡുകൾ എന്തുണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്നിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ടെട്രാഹിഡ്രൽ വോയിഡ് എന്നും രണ്ടാമത്തതിന് പറയുന്ന പേര് ഒക്ടാഹിഡ്രൽ വോയിഡ് എന്നും അപ്പം ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ലെയർ ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് വോയിഡുകൾ ഒന്ന് ടെട്രാഹിഡ്രലും മറ്റൊന്ന് ഒക്ടാഹിഡ്രൽ ടെട്രാഹിഡ്രൽ വോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോയിഡ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ ഫോർ സ്പിയേഴ്സ് നാല് പേര് ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന വോയിഡ് അതായത് മൂന്ന് ബോൾ ഇവിടെ നോക്കുക അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഇതിനെ എടുത്തു വെക്കുക അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനിടയിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പാണ് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക മൂന്ന് ബോൾ അടുക്കി വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ പൊക്കത്തിലേക്ക് ഒരെണ്ണം എടുത്തു വെക്കും അതിനിടയിൽ കൂടിയുള്ള ഗ്യാപ്പ് അതിനെയാണ് ഇത് വിളിച്ച് ടെട്രാഹിഡ്രൽ വോയിഡ് ഒക്ടാഹിഡ്രൽ വോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോയിഡ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ സിക്സ് പാർട്ടിക്കളാണ് നോക്കാം ഇതാണ് മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിളുകളാണ് അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനെ എടുത്തു നോക്കാം ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടാ പോയിന്റ് എത്തിക്കുന്നത് ഇത് നേരെ തിരിച്ച ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഇതിനെ എടുത്തു വെക്കുമ്പോൾ ഇവ ആറ് പേരും കൂടി വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഇടയ്ക്ക് ഈ നടുക്കൂടി ഒരു ഗ്യാപ്പ് കാണും ഇതിനെയാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഒക്ടാഹിഡ്രൽ ആറ് പാർട്ടിക്കിൾ തന്നെ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന വേർഡിനെയാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഒക്ടാഹിഡ്രൽ വേർഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗിൽ നടത്തുമ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലെ വോയിഡുകൾ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ടെട്രാഹിഡ്രൽ വോയിഡും അടുത്തതാണ് എക്ടാഹിഡ്രൽ വോയിഡും അപ്പൊ നമ്മൾ ടെട്രാഹിഡ്രൽ വോയിഡും ഉണ്ട് ഒക്ടാഹിഡ്രൽ വോയിഡും ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ലെയർ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം മൂന്നാമത്തെ ലെയറിനെ ടെട്രാഹിഡ്രൽ വോയിഡിലാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിന്റെ പേരാണ് ഏത് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എന്ന് പറയും ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഹെക്സിഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ ലെയറിനെ എവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് ലെയറിന്റെ ടെട്രാഹിഡ്രൽ വോയിഡ് ടെട്രാഹിഡ്രൽ വോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നാല് പേര് ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന വോയിഡ് ഇതാണ് പറയുന്നത് നോക്കിയ ടെട്രാഹിഡൽ വോയിഡ് ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് ലെയർ മേ ബി കവേഡ് ബൈ ദി തേർഡ് ലെയർ മൂന്നാമത്തെ ലെയർ എങ്ങനെ വേണം വെക്കാം ടെ
അവിടെ വെക്കാം അത് ഒക്ടാഹിട്രൽ വോയിഡ് അതെന്തുകൊണ്ട് ഒക്ടാഹിട്രൽ വോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കാം താഴത്തെ ലെയറിലെ മൂന്ന് പച്ച പാർട്ടിക്കിൾസ് പച്ച സ്പിയേഴ്സ് മനസ്സിലാകാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാ പച്ച ഉണ്ടല്ലോ മുകളിലത്തെ ലെയറിലെ മൂന്ന് ഓറഞ്ച് പാർട്ടിക്കിൾ ഓക്കെ താഴത്തെ മൂന്നെണ്ണോ മുകളിലത്തെ ഈ മൂന്നെണ്ണോ അവര് ആറ് പേരോട് ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോഴും ഈ നടുക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് കണ്ടോ ആറ് പേര് ചേർന്ന് ഗ്യാപ്പ് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഏത് പേരാ പറയുന്നത് ഒക്ടാഹിട്രൽ പോയി അപ്പൊ ഈ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പോയിടാം ഒക്ടാഹിട്രല്ല ഓക്കെ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ലെയർ എവിടെയും വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിഡ് കവർ ചെയ്ത് പോയി ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ലെയർ എവിടെ വെക്കാം ഒന്നുകിൽ ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിഡ് അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാപ്പ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാപ്പ് അല്ല ശരിക്കും അത് എന്തുകൊണ്ടാ എ എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പാർട്ടിക്കിളിനെ എവിടെ വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ടെട്രാഹിഡ്രൽ പോയിഡിലാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഏതാണ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഹെക്സ്റ്റേണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എന്നാ പറയാ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരെന്താ എ ബി എ ബി അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്തുകൊണ്ടാ നോക്കാം ആദ്യത്തെ ലെയറിനെ ഏത് പേര് വിളിച്ചു ഇത് എ ആ രണ്ടാമത്തെ ഈ ലെയറിന് ഏത് പേര് കൊടുത്തു എ ഇതിന്റെ നേരെ മുകളിൽ തന്നെ അതേപോലെ വെക്കുവാരുന്ന എ എന്ന് തന്നെ വിളിച്ചേനെ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഇതിന് ഏത് പേരാ ബി ആ മൂന്നാമത്തെ എവിടെയാ വെക്കുന്നത് ടെട്രാഹിഡ്രൽ വോയിഡ് വെക്കും അതായത് ഇവിടെ അടുത്തത് ഇവിടെ അടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രത്യേകത അത് എവിടെയാ വരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ലെയർ എ എയുടെ നേരെ മുകളിലാ വരുന്നത് കണ്ടോ അതുകൊണ്ട് അതിനെ പിന്നെ എങ്ങനെ തന്നെ വിളിക്കണം എ ആദ്യത്തെ പേര് എ രണ്ടാമത്തത് ആദ്യത്തെ നേരെ മുകളിലല്ല വ്യത്യാസപ്പെട്ട് വെച്ചത് കൊണ്ട് അതിന് പേര് പുതിയത് കൊടുത്തു ബി പക്ഷെ മൂന്നാമത്തത് എവിടെയാ വെക്കുന്നത് ടെട്രാഹിഡ്രൽ വേർഡിലാണ് വെക്കുന്നത് ടെട്രാഹിഡ്രൽ വേർഡിൽ വെക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പേര് അത് എങ്ങനെയാ വന്നേ ആദ്യത്തെ ലെയറിന്റെ പോലെ തന്നെ വരുന്നതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പേരെന്താ എ അടുത്തത് ഇനി വരുമ്പോ അത് എവിടെയാ അടുത്ത എവിടെയാ വരുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ മുകളിലേ വരുള്ളൂ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ പേരെന്തായിരിക്കും ബി അപ്പൊ അറേഞ്ച്മെന്റിന്റെ പേരാണ് എ ബി എ ബി അറേഞ്ച്മെന്റ് അപ്പൊ എന്താണ് തേർഡ് ലെയർ ടെട്രാഹിഡ്രൽ വോയിഡ് കവർ ചെയ്താണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഹെക്സ്ഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ് എന്നാണ് അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്താണ് എ ബി എ ബി ആദ്യത്തെ ലെയറെ രണ്ടാമത്തത് ബി മൂന്നാമത്തത് ആദ്യത്തെ എ എന്ന് പറയുന്ന ലെയർ പോലെ തന്നെ വരും അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പേര് ഏത് തന്നെയാണ് എ എന്നാണ് അപ്പൊ അത് എ ബി എ ബി അറേഞ്ച്മെന്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത വേറൊരു ഡയഗ്രാം കൂടി തന്നെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതാ ടെട്രാഹിഡൽ ആൻഡ് എക്ട്രാഹിഡൽ വേർഡിന്റെ ഡയഗ്രാം തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഇതിന്റെ അടുത്ത പ്രത്യേകത ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഹെക്സ്റ്റർ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിന് പറയുന്ന പേര് നമ്മൾ കണ്ടു ഏതാണ് എ ബി എ ബി അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്നാ പറയാം അതെങ്ങനെയാ ഉണ്ടാകുന്നത് ടെട്രാഹിഡൽ വോയിഡ് ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് ലെയർ കവേഡ് ബൈ ഏതാണ് തേർഡ് ലെയർ സെക്കൻഡ് ലെയറിന്റെ ടെട്രാഹിഡൽ വോയിഡ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ലെയറിന്റെ അല്ല കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ലെയറിലെ ടെട്ര സെക്കൻഡ് ലെയറിലെ ടെട്രാഹിഡൽ വോയിഡ് കവർ ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ ആര് വരണം തേർഡ് ലെയർ നേരാണ് ഇതുണ്ടാവുന്നത് അതിന്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും പന്ത്രണ്ടാ അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് പറയാം അതിന് എക്സാമ്പിളോട് നോക്കിപ്പോയാം അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് നടക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്കൂളുകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മഗ്നീഷ്യവും സിങ്കും ഇതിന്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം നോക്കാം ഇതൊരു ഹെക്സ്റ്റേണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എച്ച് സി പി ഹെക്സ്റ്റേണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗിന് പറയുന്ന പേരാണ് എച്ച് സി പി എന്ന് നോക്കിക്കൊള്ളുക ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ലെയർ എ രണ്ടാമത്തത് ബി മൂന്നാമത്തെ അതേപോലെ തന്നെ വന്നുകൊണ്ട് അതിനെ ഏത് വിളിച്ചു എ എന്ന് വിളിച്ചു ഈ സെക്കൻഡ് ലെയറിലെ നടുക്കത്തെ പാർട്ടികൾ എടുക്കാം ഇത് ആ അതേ ലെയറിൽ തന്നെയുള്ള ആറ് പേരുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഓക്കെ ഇനി ഈ പാർട്ടികൾ ഇതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ വരുന്ന ഈ മൂന്ന് പേരുമായിട്ടേ കോണ്ടാക്ട് വരുള്ളൂ ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്താൽ കണബാക്കിയുള്ളവരോട് ടച്ച് ചെയ്യാല ഇതിന്റെ താഴ്ഭാഗം നേരെ ഈ മൂന്നാമത്തെ ടച്ച് ചെയ്യും അതേപോലെ ഇതിന്റെ മുകൾ ഭാഗം ഇതിന്റെ പൊക്കത്തിൽ വരുന്ന ലെയറിലെ മൂന്ന് പേരെയും ടച്ച് ചെയ്യും അപ്പൊ എത്ര പേരുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വന്നു മുകളിലത്തെ ലെയറിലുള്ള മൂന്ന് പേരും താഴ
അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പം ആദ്യം കണ്ട ഡയഗ്രാമ അതായത് നോക്കിയോ ഇതിനകത്ത് ഒക്ടാഹിഡ്രോ വേഡാണ് ഈ സി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു എ എന്ന് പറയുന്ന ലെയർ രണ്ടാമത്തത് ബി എന്ന് പറയുന്ന ലെയർ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടിക്കലിനെ ഇനി ക്യൂബിക് ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അവിടെ വെക്കണം ഈ ഒക്ടാഹിഡ്രൽ വേഡിൽ അതായത് താഴത്തെ ലെയറിലെ മൂന്നും മുകളിലത്തെ ലെയറിലെ മൂന്നും മൂന്നും ആറ് പേര് ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന വേഡിൽ വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കാം അതെന്താ എ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിക്കിളിന്റെ നേരെ മുകളിലോ അതേ അലൈൻമെന്റിലോ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലെയറിലെ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ നേരെ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അലൈൻമെന്റിലോ അല്ല വരുന്നത് അതിന് വ്യത്യാസമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അറേഞ്ച്മെന്റിൽ ആ ലെയറിനെ പുതിയ പേര് വിളിക്കുക അതാണ് ഇത് സി അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ പേരെന്തായത് എ ബി സി എ ബി സി അറേഞ്ച്മെന്റ് അവിടെയും കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എത്ര തന്നെയാ പന്ത്രണ്ടാ അത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി ഇത് എഫ് സി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാ ക്യൂബിക് ക്ലോസ് ബൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു പേരാണ് എഫ് സി സി ആദ്യത്തെ ലെയർ എ രണ്ടാമത്തത് ബി മൂന്നാമത്തെ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യാസം കണ്ടോ സി നേരെ തിരിച്ചാണ് കൊടുത്തിരിക്കുക കളർ മാറ്റി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വ്യത്യാസമാണെന്ന് കാണിക്കാനും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും സെക്കൻഡ് ലെയറിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കൾ എടുത്തു അത് അതേ ലെയറിൽ എത്ര പേരുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ടിലാണ് ആറ് താഴത്തേതിലെ മൂന്ന് മുകളിലത്തിലെ മൂന്ന് അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് മുകളിലും താഴെയുള്ള മൂന്നും മൂന്നും ആറും അതേ ലെയറിലുള്ള ആറും ടോട്ടല് പന്ത്രണ്ട് പേര് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എത്ര തന്നെയാണ് പന്ത്രണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ക്യൂബിക് ക്ലോസ് പാക്ക് സ്ട്രക്ചറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആരൊക്കെ കോപ്പറും സിൽവറും ഓക്കെ ഇത്രയും മതി ഇനി അത് വേറൊരു എക്സാമ്പിളോട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വന്നിരിക്കുക ഫസ്റ്റ് ലെയറിന്റെ പേരാണ് എന്ത് എ ഇത് ഫസ്റ്റ് ലെയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അതിനകത്ത് വോയിഡുകളെ നമ്മൾ വിളിച്ചിരിക്കുക ഈ വോയിഡിനെ ഏതുവരെ വിളിച്ചു ബി രണ്ടാമത്തെ വോയിഡ് ഏതാ സി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ഏത് തന്നെയായിരിക്കും ബി ആ മുകളിലേക്ക് അപ്പക്സ് വരുന്നു കേട്ടോ താഴേക്ക് വരുന്ന ഇത് ഏതായി സി ഐ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ലെയറിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഏത് വേഡിൽ വെക്കാം ബി എന്ന് പറയുന്ന വേഡിൽ വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വെക്കാം സി അത് എവിടെ വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല സെക്കൻഡ് ലെയർ എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസും ഇല്ല മൂന്നാമത്തെ ലെയറാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ലെയർ എവിടെയാ വെച്ചാൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന വേഡിലാ വെച്ചാൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലെയറിന് ബി എന്ന് തന്നെ പേര് കൊടുത്തത് എവിടെ വേണമെങ്കിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എന്ന് പറയുന്ന വോയിഡ് ഇപ്പോഴും സെക്കൻഡ് ലെയർ വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴും വേക്കൻ്റ് ആയിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് ആണല്ലോ ഇനിയും ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് വരുമ്പോൾ തേർഡ് ലെയർ എങ്ങനെ വെക്കുന്നു എന്നനുസരിച്ച് ആ പേരെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ തേർഡ് ലെയർ എവിടെ വെക്കാം ഒന്നെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ലെയറിലെ മൂന്ന് പേരും ഫസ്റ്റ് ലെയറിലെ എ എന്ന് പറയുന്ന ആ ലെയറിലെ പാർട്ടിക്കളും ചേർന്നുണ്ട് ഈ വോയിഡിൽ വെക്കാം ഓക്കെ അവിടെയാ ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇത് അപ്പൊ അത് എ എന്ന് പറയുന്ന അതേ അറേഞ്ച്മെന്റ് അല്ലേ വന്നേ അതുകൊണ്ട് അതിനെ എ എന്ന് വിളിച്ച് ആദ്യത്തത് എ രണ്ടാമത്തത് ബി മൂന്നാമത്തത് എ അതായത് ടെട്രാഹിഡ്രൽ വീടിൽ വെച്ചപ്പോൾ ആണല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ പേരാണ് എന്ത് ഹെക്സങ്ങനെ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എ ബി എ ബി അറേഞ്ച്മെന്റ് രണ്ടാമത്തെ രീതിയിലുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ് ഏതാം തേർഡ് ലെയർ എവിടെ വെക്കാം ഒക്ടാഹിഡ്രൽ വീടിൽ വെക്കാം ഇങ്ങനെ ഒക്ടാഹിഡ്രൽ വീട് ഉണ്ടായ ഫസ്റ്റ് ലെയറിലെ മൂന്ന് പേരും സെക്കൻഡ് ലെയറിലെ മൂന്ന് പേരും കൂടി ചേർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന വീടാണ് ആണല്ലോ അതാണ് സി സീലാണ് വെക്കുന്നത് ഇത് അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സീൽ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് അറേഞ്ച്മെന്റിൽ നിന്നും വ്യത്യാസ ഫസ്റ്റ് ലെയറിന്റെ അലൈൻമെന്റിൽ നിന്നും സെക്കൻഡ് റോയിഡ് അലൈൻമെന്റിൽ നിന്നും വ്യത്യാസമാണ് തേർഡ് റോയിഡ് അലൈൻമെന്റ് അതുകൊണ്ട് അതിന് പുതിയ പേര് കൊടുത്തു അതാണ് ഇത് സി അറേഞ്ച്മെന്റ് എ ബി സി അടുത്തത് എ എന്നേ വരൂ എ ബി സി അറേഞ്ച്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ക്യൂബിക് ക്ലോസ് പാക്ക് അടുത്തത് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ എത്ര ഭാഗം നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കിളുകൾ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നു യൂണിറ്റ് സെല്ലിനകത്ത് എത്ര ഭാഗം ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്കൂൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നതാണ് പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി അത് നമുക്ക് പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിലും ബേസ് സെന്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിലും ബോഡി സെന്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിലും പഠിക്കണം ആദ്യം നമുക്ക് പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ കാണിക്കാം പ്രിമിറ്റീവ് യ
ആണല്ലോ സിമ്പിൾ ക്യൂബിന്റെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും സിമ്പിൾ ക്യൂബ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഏതാണ് എ ക്യൂബ എഡ്ജ് ലെന്ത് ഇവിടെ ഈ എഡ്ജ് ലെന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എഡ്ജ് ലെന്ത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ദൂരം ഇത് റേഡിയസ് ആണ് ഇതിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ദൂരം റേഡിയസ് ആണ് ഇത് രണ്ടുകൂടി ചേരുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ടു ആർ അതാണ് ഏത് എഡ്ജ് ലെന്ത് എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി വേണ്ടി എ എന്നതിന് പകരം ടു ആർ എന്ന് എടുക്കാം അപ്പൊ എ ക്യൂബ് എന്നതിന് പകരം ടു ആർ ക്യൂബ് അതാണ് ഏതെന്ന് വന്ന ടു റേസ് ടു ത്രീയും ആർ റേസ് ടു ത്രീയും അപ്പൊ എയ്റ്റ് ആർ ക്യൂബ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സിമ്പിൾ യൂണിറ്റ് സെല്ലിനകത്ത് പാർട്ടിക്കിള് ആ യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ എത്ര ഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ പെർസെന്റേജ് ഉള്ളൂ ബാക്കി ഭാഗം മുഴുവൻ എന്താ വേക്കൻ്റ് ഏകദേശം ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് പെർസെന്റേജ് സ്ഥലവും എന്തായിരിക്കും വേക്കൻ്റ് ആയിരിക്കും അതാണ് എന്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അടുത്തത് ബോഡി സെന്റേഡ് യൂണിറ്റ്സ് ടെക്സ് ലേ തന്നെ തന്നിരിക്കുക ബോഡി സെന്റേഡ് യൂണിറ്റ്സ് ബോഡി സെന്റേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടിക്കൾ എവിടെ വെക്കുക കോർണറിലും പിന്നെ എവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബോഡിയുടെ സെന്ററിലും മുകളിലത്തെ നാല് കോർണറിൽ താഴത്തെ നാല് കോർണറിലും ബോഡിയുടെ സെന്ററിലും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എഡ്ജ് ലെന്ത് എ റേഡിയസിന്റെ ടേമിൽ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനു വേണ്ടി അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ആണേത് ഇ എഫ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഇ എഫ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ ഏത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ബി സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കും ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ അതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്ന് എടുക്കാം ടു എ സ്ക്വയർ അതിൽ നിന്ന് ഏത് കണ്ടുപിടിക്കാം ബി കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഇതിൽ ഏത് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് എ എഫ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും എ എഫ് ഡിയിൽ നമ്മൾ സി സ്ക്വയർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏതാണ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എന്തായിരിക്കും എ സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഏതാണ് എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ ബി എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ടു എ അപ്പം ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതാ ടു എ സ്ക്വയർ ഓക്കെ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ എന്തായി ത്രീ എ സ്ക്വയർ അപ്പം സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി സ്ക്വയർ ആണ് ത്രീ എ സ്ക്വയർ അപ്പൊ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏതാണ് റൂട്ട് ത്രീ എ ഓക്കെ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കാം സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ദൂരം ആർ ഈ സ്ഫിയറിന്റെ റേഡിയസ് റേഡിയസ് എല്ലാ സ്ഫിയറിന്റെ സൈസ് ഒരുപോലെ അതുകൊണ്ട് റേഡിയസ് ഒന്നാണ് അടുത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ ടു ആർ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ആർ ടോട്ടൽ എത്രയായി ഫോർ ആർ അപ്പം സി എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഏത് കൊടുക്കാം ഫോർ ആർ ഫോർ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ എ ആർ അതിൽ നിന്ന് എഡ്ജിൽ എന്ത് എ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ അപ്പൊ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടി ഫോർ ആർ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ നമുക്ക് ശരിക്കും പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇത് മതി എഡ്ജിൽ എന്ത് എയ്ക്ക് പകരം കൊടുക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആർ ബൈ റൂട്ട് ചിലപ്പം പ്രോബ്ലം ചോദിക്കും അതിനു വേണ്ടി ഇതിൽ നിന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് ഏതെടുക്കാം റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം അതാണ് ഇത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇപ്പൊ എഡ്ജിൽ എന്ത് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് വോളിയം ഒക്യൂപ്പൈഡ് ബൈ ടു സ്പിയേഴ്സ് ഇൻ ദ യൂണിറ്റ് സെൽ ബൈ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് ദി യൂണിറ്റ് സെൽ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിനകത്ത് വോളിയം ഒക്യൂപ്പൈഡ് ബൈ വൺ സ്പിയർ എന്നാണ് കൊടുത്തത് ഇവിടെ എത്താ കൊടുത്ത ടു അത് എന്തുകൊണ്ടാ ഓഡിസിന്റെ യൂണിറ്റ്സിനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടു കോർണറിൽ നിന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയാണ് വണ്ണ എങ്ങനെയാ ഓരോ കോർണറിൽ നിന്ന് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള എട്ട് കോർണർ അപ്പൊ എയ്റ്റ് ഇന്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇതിന് പഠിച്ച കാൽക്കുലേഷൻ ഓർക്കണം ഇത് കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കണം ചോദിക്കുന്നതാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് പഠിച്ചാലേ മുന്നോട്ട് പറ്റൂ എയ്റ്റ്
ബോഡി സെന്റേഡ് യൂണിസെറ്റ് ആണ് അടുത്തത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഏതാണ് ഫേസ് സെന്റേഡ് യൂണിസെറ്റ് ആണ് ഫേസ് സെന്റേഡ് യൂണിസെല്ലിനകത്ത് അതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ എഡ്ജ് ലെന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഭാഗം മാത്രം തന്നിട്ടുള്ളൂ പാർട്ടികളിനെ എവിടെയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാ കോർണറുകളിലും പിന്നെ എവിടെയാണ് എല്ലാ ഫേസിന്റെയും സെന്ററിലും വരുന്നത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഒരെണ്ണം എടുത്തിരിക്കുന്നത് മാത്രം ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഏതാണ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആണ് ഇതിനകത്ത് ഏതാ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ബി സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്ക്വയർ എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി സ്ക്വയർ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന എഡ്ജ് ലെന്ത് ആണ് ബി സി എന്ന് പറയുന്ന എഡ്ജ് ലെന്ത് ആണ് അപ്പം ഏതാ എ സി സ്ക്വയർ അതായത് ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏതെന്ന് വരും എ ബി സ്ക്വയർ അതായത് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് എ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ എത്രയായി ടു എ സ്ക്വയർ അപ്പം ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എ സ്ക്വയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കുക ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് ആർ ഇത് എത്രയാണ് ടു ആർ ഇത് എത്രയാണ് ആർ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ഫോർ ആർ ആണല്ലോ അപ്പം ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആർ അപ്പൊ ഫോർ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ റൂട്ട് ടു എ ഇതിൽ നിന്ന് എഡ്ജിൽ എന്തേ കണ്ടുപിടിക്കാലോ അപ്പൊ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയെന്ന് വരും ഫോർ ആർ ബൈ റൂട്ട് ടു റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വന്നാൽ അതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഈ തന്നിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഫോർ ബൈ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു ആർ അത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ടു റൂട്ട് ടു ആർ എന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ ഫോറിനെ ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതാവല്ലോ ഇനി ഒരു ടുവിനെ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു എന്ന് എഴുതാം അത് വെട്ടിപ്പോയി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ വരുന്ന ടു റൂട്ട് ടു ആർ എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എഡ്ജിൽ എന്ത് കിട്ടി എഡ്ജിൽ എന്ത് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു റൂട്ട് ടു ആർ ഓക്കെ അപ്പൊ പാക്കിംഗ് എപ്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ലൊക്കേഷൻ വോളിയം ഒക്കെപ്പെട് ബൈ ഫോർ സ്പീഡ്സ് എന്തുകൊണ്ടാ ഫേസിന്റെ യൂണിറ്റ്സിനകത്ത് കോർണറിൽ നിന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വണ്ണും ആറ് ഫേസിൽ നിന്ന് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഓരോ ഫേസിലും വൺ ബൈ ടുവിന്റെ ഇഫക്റ്റ് ആണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും ത്രീ അപ്പം വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഫേസിന്റെ യൂണിറ്റ്സിലെ പാർട്ടിക്കിളുകളുടെ എണ്ണം നാലാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അതുകൊണ്ടാണ് നാല് പാർട്ടിക്കിളുകളുടെ വോളിയം ബൈ ക്യൂബിന്റെ വോളിയം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓക്കെ നാല് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ വോളിയം അപ്പൊ അതാണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ത്രീ ബൈ ആർ ക്യൂ ബൈ ക്യൂബിന്റെ വോളിയം എ ക്യൂ ആ എ എത്രയാ ടു റൂട്ട് ടു ആർ ടു റൂട്ട് ടു ആർ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും സെവന്റി ഫോർ പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ ഫേസ് സെന്റേജ് യൂണിറ്റ്സിന്റെ ഫേസ് പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി എത്രയാണ് സെവന്റി ഫോർ പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ഉള്ളത് ഏതിനകത്താണ് ഏതിനകത്തായിരിക്കണം ഫേസ് സെന്റേജ് യൂണിറ്റ്സിനകത്താണ് അതിന്റെ ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം അപ്പൊ ഇത്രയും പോർഷൻസ് മതി ഓക്കെ എവിടെ പറയാം ഫേസ് സെന്റേഡ് യൂണിറ്റ്സിലിന്റെ പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി വരെയുള്ളത് ഇതിപ്പം ഡെറിവേഷൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പണ്ട് പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു ഇത് വെച്ച് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിരുന്നോണം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ് നടത്താം ഓക്കെ